昨天快天黑的时候，狗皮膏药被别人的鞭炮给炸飞了，一晚上都没有回来，我都担心死了。一大早我就出来找他了，还好他已经自己回来了。毕竟这小身板遇到谁都是别人的自助餐，非常危险。一天没吃东西了，给他带回去搞点吃的。哎呦，你还撒娇是吧？谁让你不回来呀、啊？我都急死了。现在是暑假期间，小孩子挺多的，就怕有的小孩子不知道，把他抓走了，那到时候就特别麻烦。不过他有一个优点，就是养久了他认识我，别人一般靠近的话，他就会飞走。但是毕竟是鸟，跟两脚兽玩心计，还差十万八千里嘞。这是在外面还没饿好，不是不停的咬我的手，就是往我身上爬，从手上爬到脖子上。再从脖子爬到腰上，这是看中我的腰子的是吧？这粘人度跟个狗皮膏药似的。所以说它的名字我是没有取错的，而且它咬我都特别温柔，只要把它放出来，它能在我身上爬一天，而且甩都甩不掉。去和狗子玩。哎呦，又飞到我头上来了，我都已经把它放在这个位置试了二十多次了，它每一次都是在追我。而且两只脚跑的速度特别快，追不上的，它直接飞过来。从它追我的眼神里面，我总感觉好像觉得我这里有什么好玩的，特别好奇。天天这个样子，挺没意思的哦。你们说谁养这个小东西，能受得了啊？跟个粘人的狗皮膏药一样。是不是有人想说，如果你觉得它挺烦的，送给我啊，我不嫌弃。哎，其实我也不嫌弃，我就喜欢这种感觉嘞。<笑>这一会儿终于饿了，让他吃点食物吧。胖嘟嘟的这个家伙，吃饱了给他洗个澡，上来。嘿嘿嘿，小伙子，这个水的深度不是你能把握得住的，不要去尝试哦。等一会儿试试就试试，今天就让你在我手上洗一个澡，你这个待遇也是没谁了。他洗澡的这个样子是不是挺有意思的？他和八哥洗澡还不一样，八哥洗澡属于那种非常狂野型的，他属于那一种斯文败类型的。反正每一次洗澡就是做做样子，仅此而已。身上的羽毛有的时候都没打湿。这一个回合洗完了，你也就不要洗了，纯属是浪费水。洗完了，让他自己在外面溜达一圈吧。因为放到家里，它总是乱咬东西。这玩意儿还有一个毛病，就是它特别喜欢欺负其他动物。它会先观察，如果这个动物没啥攻击性，它就会一直欺负。现在它就开始欺负鸽子了。它知道这鸽子特别温顺，也不能让它在外面祸害其他动物。再用水给它冲个澡，把它关起来了。主要是它谁都打不过，又菜又爱玩就这样。